అంటి నొప్పిని త్వరగా తగ్గించే చిట్కాల గురించి ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను దంతాలు దవడల చుట్టూ ఉన్న నొప్పిని పంటి నొప్పి అంటారు దంతాక్షయం ఇన్ఫెక్షన్లు దంతాలు వదులుగా మారడం విరగడం లేదా చిగుళ్ళు వాపు ఈ పంటి నొప్పికి గల ప్రధాన కారణాలు ఒకటి లేదా రెండు రోజులకు మించి పంటి నొప్పితో బాధపడుతుంటే ఖచ్చితంగా మీరు డెంటిస్ట్ని సంప్రదించాలి అయితే కొన్ని ఇంట్లో ఉండే వస్తువుల్ని సహజంగానే ఈ పంటి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందే అవకాశం అయితే ఉంటుంది వాటిని వాడడం ద్వారా అవేంటనే చూద్దాం కోల్డ్ కంప్రెస్ లేదా ఐస్ ప్యాక్ దంత నొప్పిని తగ్గిస్తుందని చెబుతారు ముఖ్యంగా పంటి నొప్పి ఏదైనా గాయం చిగుళ్ళు వాపు ఉన్నప్పుడు ఈ చిట్కా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఐస్ ప్యాక్ లేదా ఫ్రిడ్జ్ లో శీతలీకరించిన బటానీల సంచిని ఉపయోగించి కోల్డ్ కంప్రెస్ గా ప్రయత్నించవచ్చు చెంపలకు వెలుపల భాగాన పన్ను నొప్పి ఉన్న ప్రాంతంలో కొన్ని నిమిషాలు అలా అదిమి పెట్టడం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు ఈ కోల్డ్ కంప్రెస్ చికిత్సను అనుసరించడం ద్వారా ఇది రక్తనాళాలను నిర్బంధిస్తుంది క్రమంగా ప్రభావిత ప్రాంతానికి రక్త ప్రవాహానికి క్రమంగా ప్రభావిత ప్రాంతానికి రక్త ప్రవాహాన్ని నెమ్మదిస్తుంది తద్వారా నొప్పి వాపు మరియు మంటను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది నెక్స్ట్ ఉప్పు నీటితో పుక్కలించడం అంటే మౌత్ వాష్ చేయడం అనమాట వెచ్చని ఉప్పు నీటితో నోరు శుభ్రం చేయడం ద్వారా దంత కుహరాలలో లేదా దంతాల మధ్య పేర్కొన్న అవశేషాలు తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది ఇది వాపును తగ్గించడమే కాకుండా వైద్యాన్ని సులభతరం చేస్తుంది ఉప్పు నీటి చిట్కా గొంతు నొప్పి నుంచి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది సో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పును ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చ నీటిలో కరిగించి ఉమ్మి వేయడానికి ముందు ముప్పై సెకండ్ల పాటు నోట్లో ఉంచి పుక్కిలించండి ఈ ప్రక్రియను అవసరమైనంత మేర పునరావృతం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నొప్పి నివారణకు మందులు వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ఔషధ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా తరతరాలుగా విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్న అద్భుతమైన వంటింటి పదార్థం వెల్లుల్లి అల్లీసిన్ అనే సమ్మేళనాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ అల్లీసిన్ శక్తివంతమైన యాంటీబాక్టీరియా లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది మొదటిగా తాజా వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఆపై కొద్దిగా ఉప్పుతో కలపాలి ఈ మిశ్రమాన్ని నొప్పి ఉన్న భాగంలో రాయండి కొద్దిసేపటికే మీరు ఉపశమనాన్ని పొందుతారు నెక్స్ట్ పుదీనా టీ లవంగాల మాదిరిగానే పుదీనాకు కూడా పంటి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలిగించే లక్షణాలు ఉంటాయి పుదీనా సువాస ఇచ్చే మెంతోల్ ప్రధానంగా యాంటీబాక్టీరియల్ లక్షణాలు కూడా కలిగి ఉంటుంది ఓ టీ స్పూన్ ఎండిన పుదీనా ఆకులను ఓ కప్పు వేడి నీటిలో వేసి ఇరవై నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి కాస్త చల్లబడిన తర్వాత వాటితో పుక్కిలించవచ్చు లేదా టీలా చేసుకుని తాగేయచ్చు తడి టీ బ్యాగ్ కూడా ఈ నొప్పిని తగ్గే వరకు ఈ విధంగా చేసినా కూడా పంట నొప్పి అనేది తగ్గుద్ది నెక్స్ట్ టైం టైం దాని ఔషధ ప్రయోజనాల పరంగా ప్రసిద్ధి చెందిన మొక్కగా అందరికీ తెలిసిందే అంతేకాకుండా కొరింత దగ్గు ధనర్వాత వంటి ఛాతీ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లను సమర్థవంతంగా నివారణగా చెప్పబడుతుంది దీన్ని ఈ టైం ఎజెన్షియల్ నూనెలో ప్రధానంగా ఉండే థైమోల్ క్రిమినాశిక మరియు యాంటీఫంగల్ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒక చొక్క థైమ్ ఎజెన్షియల్ నూనెను ఓ గ్లాస్ నీటిలో కలిపి మౌత్ వాష్ చేయడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు మరో పద్ధతి ఏంటంటే కొన్ని చుక్కల థైమ్ ఎజెన్షియల్ నూనె మరియు నీళ్లను ఓ కాటన్ బాల్పై చల్లుకొని నొప్పిగా ఉన్న ప్రాంతంలో అపసవ్య దిశలో అదిగినట్లుగా ఉంచండి తక్కువ సమయంలోనే మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది నెక్స్ట్ కలబంద కలబంద గుజ్జు కాలిన గాయాలు మరియు చిన్న చిన్న కోతలను నయం చేస్తుంది కొంతమంది చిగుళ్లను శుభ్రం చేయడానికి మరియు బాధ నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కూడా ఈ జెల్ని ఉపయోగిస్తారు కలబందలో ఉండే సహజ సిద్ధమైన యాంటీబాక్టీరియా లక్షణాలు దంతాక్షయం కలిగించే సూక్ష్మ క్రిములను నాశనం చేయగల శక్తిని కలిగి ఉంటాయి సో కలబంద జెల్తో నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తో శుభ్రం చేసుకోవడం సమర్థవంతమైన యాంటీబాక్టీరియల్ అయిన హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ద్రావణంతో పుక్కిలించడం అంటే మౌత్ వాష్ చేయడం ఎంతో ఉత్తమం ముఖ్యంగా పంటి నొప్పి ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా వస్తే ఆ సమస్య మొత్తం కూడా తీరిపోతుంది అయితే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ని మింగకూడదు దీని వలన ఎక్కువ నష్టాలు ఉంటాయి కాబట్టి పుక్కిలించేటప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి మరి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ త్రీ పర్సెంట్ యుఎస్బి లేబుల్ ఉన్న తీసుకొని దీనికి సమానంగా నీటిని కలిపి ముప్పై సెకండ్ల పాటు నోట్లో ఉంచి పుక్కిలించాలి దాన్ని ఉమ్మేసిన తర్వాత నోటిని మళ్ళీ మంచి నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ చిట్కాని వాడొద్దు ఇంకో విషయం ఏంటంటే పెద్దాళ్ళు కూడా మింగేస్తాము అనుకుంటే మాత్రం ఇటువంటి పనులు చేయొద్దు నెక్స్ట్ లవంగాలు లవంగాలు ఇండోనేషియాలోని మలుకు దీవులకు చెందిన మసాలా దినుసులు వాటిలో సహజ సిద్ధమైన మత్తు మందుగా పనిచేసే యూజినల్ అనే రసాయనిక సమ్మేళనం ఉంటుంది లవంగాలలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మరియు యాంటీ బ్యాక్టీరియా లక్షణాలు ఉంటాయి ఇవి దంతాలు మరియు చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాటానికి అత్యుత్తమంగా పనిచేస్తాయి లవంగాల నూనెలో ఓ చిన్న కాటన్ బాల్ని నానబెట్టి ప్రభావితమైన దంతాల భాగంలో ఉంచడం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు లవంగాలను నొప్పి ఉన్న భాగంలో పెట్టి ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉండండి సో ఈ 
విధంగా చేయడం ద్వారా కూడా మీ దంతను దంతాలు సమస్యలు కూడా తీరిపోతాయి నెక్స్ట్ మరి వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి ఈ గృహ చిట్కాలు తాత్కాలిక ఉపశమనానికి మాత్రమే గుర్తుంచుకోవాలి పంటి నొప్పి ఒకటి లేదా రెండు రోజులకు మించి ఉంటే డెంటల్ డాక్టర్ ని కలవడం తప్పనిసరి పంటి నొప్పికి త్వరగతిన చికిత్స చేయించుకొని ఎడల ఇది చిగుళ్ల వ్యాధి కణితి లేదా వాపు వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీస్తుంది దంతాల దగ్గర కణితిగా ఏర్పడితే అది బ్యాక్టీరియాతో కూడిన చీమను కలిగి ఉంటుంది మరి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి పంటి నొప్పు మరియు దంతాల వద్ద కణతులు లేదా గడ్డలు నివారించడానికి ఉత్తమమైన మార్గం పళ్ళు మరియు చిగుళ్లను వీలైనంత ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం క్రమంగా కింది దశలను అనుసరించడం ద్వారా అది సాధ్యపడుతుంది ఫ్లోరైడ్ టూత్ పేస్ట్ తో రోజుకు రెండు సార్లు కనీసం రెండు నిమిషాల పాటు పళ్ళు తోముకోవడం చక్కెర ఆహారాలు పానీయాలు తగ్గించడం దంతాల మధ్య గమ్లైన్ కింద శుభ్రం చేయడం అదేవిధంగా ధూమపానం ఆరోగ్యానికి కాదు దంతాలకు కూడా హానికరం అనేది గమనించాలి ఎందుకంటే దంత సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది ఇది క్రమం తప్పకుండా దంత వైద్యుని దగ్గరికి వెళ్ళి దంతాలను పరీక్ష చేసుకోవడం ద్వారా ఈ బ్యా ఈ బాధల నుంచి బయటపడవచ్చు ముందుగా చెప్పినట్లుగా రెండు రోజుల కన్నా ఎక్కువ కాలం పంటి నొప్పి ఉంటే గనక ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి